সবাইকে স্বাগত এবার আমরা আলোচনা করব জটিল সংখ্যার মডুলাস আর্গুমেন্ট ও মুখ্য আর্গুমেন্ট নিয়ে তাহলে দেখো সাধারণত আমরা এতক্ষণ জটিল সংখ্যার যে আলোচনা করে দিয়েছিলাম তাতে আমরা বুঝাচ্ছিলাম জটিল সংখ্যাটি মূলত একটি টু ডাইমেনশনাল টু ডাইমেনশনাল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা যেহেতু ওয়ান ডাইমেনশনাল কিন্তু জটিল সংখ্যাটি হলো টু ডাইমেনশনাল তার মানে এটি একটি ভেক্টর রাশির মতো মনে হয় যেহেতু এটা একটি টু ডাইমেনশনাল রাশি এটাকে একটি ভেক্টর রাশির মতো মনে হয় আর ভেক্টর রাশির সাধারণত দুটি পার্ট থাকে একটি পার্ট থাকে ভেক্টর রাশির মান আরেকটি পার্ট থাকে ভেক্টর রাশির পি তাহলে এখন এই ভেক্টর রাশির মানকে এখানে বলা হয় মূলত মডুলাস আর এই যে দিক সেই দিকটার এখানকার জটিল সংখ্যার জন্য নাম আর এই মডুলাসকে প্রকাশ করা হয় এখানে আর দ্বারা আর এখানে আর্গুমেন্টকে প্রকাশ করা হয় থিটা দ্বারা তাহলে আমরা জানলাম কি বাস্তব সংখ্যার যেহেতু অন ডাইমেনশনাল জটিল সংখ্যা যেহেতু টু ডাইমেনশনাল তার দুটি পার্ট থাকে একটি পার্ট হলো মান আর একটি পার্ট হলো দিক তাহলে আমরা মনে করলাম দুটি পার্ট কি এই রেখাটাকে আমরা দুটি উপাংশে ভাগ করতে পারি একটি হচ্ছে ভূমিগত উপাংশ এক্স আর একটি হচ্ছে উলম্বগত উপাংশ ওয়াই তাহলে এই ওয়াইটা না দিয়ে আমরা এখানে এই ওয়াইটা দিতে পারি তাহলে দেখো সাধারণত আমরা মডুলাস কি জানতাম ধরো মাইনাস ফোর একটি মডুলাস সংখ্যা তাকে জানতাম ফোর মাইনাস সিক্স হইলে আমরা কি দেখতাম সিক্স তার মানে মাইনাস হলেও প্লাস এইটা কেন করতাম এটা জানবো আসলে মডুলাসের সংজ্ঞা সংজ্ঞা দিতে মডুলাসের সংজ্ঞাটা মডুলাসের সংজ্ঞাটা হলো মূল বিন্দু থেকে সংখ্যা নির্দেশকারী বিন্দুর দূরত্ব মনে করলাম ফোর দূরত্বে তার মানে এখানে কয় বার চার বার এ পাশে মাইনাস ফোর দূরত্ব এটাও কয় বার দূরত্ব ফোর তার মানে মূল বিন্দু থেকে যেহেতু সংখ্যা নির্দেশকারী দূরত্বকে মডুলাস বলে দূরত্ব জিনিসটা যেহেতু সবসময়ের জন্য ধনাত্মক তাই আমরা এই মাইনাস সিক্সকেও ধনাত্মক সেট দিছি মাইনাস ফোরকেও ধনাত্মক ফোর দিছি আবার যদি প্লাস ফোর থাকে তাহলেও ফোর তার মানে প্লাসও প্লাস মাইনাসও এখানে প্লাস এটি হচ্ছে মডুলাসের দিক কিন্তু জটিল সংখ্যায় আমরা মডুলাসের মানটা কীভাবে বের করব দেখো এইটাকে যদি আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি তাহলে এইখানে আমরা পিতাকার আছে সূত্র থেকে কি আমরা এটা লিখতে পারি যে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অতএব আমরা কিন্তু মডুলাসকে লিখতে পারি অতএব মডুলাস আর ইকল টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস দেখো এখন যদি কোনো একটি রাশি এভাবে আসে যে এই রাশিটির মডুলাস কত তাহলে দেখো রাশিটা যদি এরকমের হয় থ্রি প্লাস ফোর আই এর মডুলাস কত তাহলে তোমরা কিন্তু এরকমই লিখে ফেলবে যে থ্রির উপরে স্কোয়ার প্লাস ফোরের উপরে স্কোয়ার কত হয় তাতে ফাইভ যদি এরকমের হয় মাইনাস থ্রি প্লাস ফোর আই এর মডুলাস একই জিনিস হবে যেহেতু মাইনাস থ্রি তার উপরে স্কোয়ার প্লাস ফোরের উপরে স্কোয়ার তাতে কত হবে ফাইভ আশা করি আমরা মডুলাস বিষয়টা বুঝেছি এবার আমরা আসবো আর্গুমেন্টের আলোচনা নিতে তাহলে আর্গুমেন্ট বলতে আসলে আমরা কি বুঝি আর্গুমেন্ট বলতে আমরা বুঝি যে জটিল সংখ্যার ডিরেকশন তার মানে জটিল সংখ্যার দিককে আমরা এখানে আর্গুমেন্ট দ্বারা প্রকাশ করব দেখো আমি একটু বাস্তবিক একটা চিত্র আঁকি এখানে এই যে জটিল সংখ্যা মানে এই যে একটা মানে চিত্র আঁকলাম এখানে যেহেতু আর্গুমেন্ট বলতে মনে করলাম কোন একটি সংখ্যা এই জায়গায় অবস্থান করতেছে মনে করলাম সংখ্যাটি এক্স প্লাস আই ওয়াই মানে ওয়াই আই সরি আমি এটাকে এরকমের ধরতে পারি এ প্লাস আলোচনা তোমাকে যদি বলা হয় কোন একটি স্থান থেকে থার্টি ডিগ্রি এখন সেই স্থান বা বিন্দু থেকে যদি তুমি থার্টি ডিগ্রি আসলে কার সাথে থার্টি ডিগ্রি সেটা কিন্তু বোঝা কঠিন অবশ্যই তোমাকে একটা রেফারেন্স ফ্রেম লাগবে সেই রেফারেন্সটা কি অবশ্যই একটি সংখ্যা হইল এই এখন এই বাস্তব অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে এই জায়গা থেকে ঘুরে ওখানে পৌঁছানো যায় আবার এই জায়গা থেকে ঘুরেও কিন্তু এখানে পৌঁছানো যায় তাহলে আমরা কিভাবে ঘুরবো আমরা কিন্তু এন্টি কোলক ওয়াইজ অনুসারেও ঘুরতে পারি আবার কোলক ওয়াইজ অনুসারেও আমরা ঘুরতে পারি আসলে দুইও ভাবেই ঘোরা যাবে এবার একটু আমি প্র্যাকটিক্যালি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বিষয়টি এখন কোনো একটি বিন্দুর অবস্থান যদি এই জায়গায় হয় কোনো একটি বিন্দুর অবস্থান যদি এই জায়গাটা হয় তাহলে তার আর্গুমেন্ট আমরা কিভাবে নিয়ে নেয় করবো 
তাহলে প্রথমে আমি শুরু করলাম এন্টি ক্লোকওয়াইজ অনুসারে আমরা করব তার মানে আমরা এভাবে করব যদি আমরা এভাবে করি তাহলে প্রথম চতুর্ভাগের জন্য হবে থিটা ইকুয়াল টু কিছুক্ষণ আগে আমরা বের করে রেখেছি ট্যান ইনভার্স বিভাগ এ তার মানে এই যে থিটা ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স বিভাগ এ আমরা এই জিনিসটা বের করেছি তাহলে আমরা বের করলাম কি ট্যান ইনভার্স মূলত বিভাগ এ প্রথম চতুর্ভাগের জন্য এবার যদি আরেকটি সংখ্যা এই রকমের হয় এই পয়েন্টে হয় তাহলে তুমি মনে করলা এই জায়গায় এখন আমরা কিন্তু ঘুরবো এটাও যেরকমের এইরকমের ঘুরিছি এটাও তো এরকমের ঘুরবো কিন্তু এক চান্সে সাধারণত যদি মনে করলাম এটাও প্লাস এ প্লাস বি আই অবশ্যই এটা মাইনাস এখন যদি মাইনাস এ হয় তাহলে এক্স হলো এই দিকে ওয়াই হলো প্লাস উপরের দিকে তাহলে এইটারটা কি হবে যেহেতু আমরা মডুলাস দিয়েছি তাহলে প্রথমে আমরা বের করব এন ইনভার্স বিভাগ এ যেহেতু আমরা মাইনাস মডুলাস দিয়েছি তাহলে প্লাস হয়ে যাবে এখন এই জিনিসটা যেহেতু আমরা কোন অ্যাঙ্গেলটা বের করছি এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আমাদের ঘটতে পারা হয়েছে কিন্তু এই বাস্তবক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে তার মানে এই পর্যন্ত করতে হবে তাহলে মূলত আমরা এইটুকু বের করি টোটাল যদি এটাকে একশো ডিগ্রি মনে করি সে একশো ডিগ্রি থেকে এটুকু বাদ দিলে হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের হবে এই একশো ডিগ্রি মাইনাস এই তাহলে আমরা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টের হিসাবটা হলো আমাদের এভাবে যে মাইনাস একশো আশি থেকে টেন ইনভার্স বিভাগ এ আচ্ছা আমাদের যদি থার্ড কোয়াড্রেন্টের এই জায়গায় এমন একটা পয়েন্ট হয় যে অঙ্কটা যদি এরকমের হয় যে মাইনাস এ মাইনাস বি আই এটা কেমন হবে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে আমরা প্রথমেই কিন্তু বের করব কতটুকু এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটার মান আমরা কিন্তু জানি প্রতিবারই যদি একইভাবে হচ্ছে এটা হবে বিভাগ এ মাইনাস এখন তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা মূলত কি আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা যদি আমরা এই থেকে এই পর্যন্ত একশো আশি ডিগ্রি মনে করি সেই একশো আশি ডিগ্রির সাথে এইটুকু যোগ করলে কিন্তু টোটাল একসাথে এইটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমরা লিখতে পারি এই একশো আশি ডিগ্রি প্লাস এই পাকটা এবার আমাদের সংখ্যাটা যদি এই জায়গায় হয় আমার একটা সংখ্যা সেই সংখ্যাটা হলো কিভাবে সেই সংখ্যাটা হলো এ প্লাস মাইনাস বি আই এখন দেখো সেই সংখ্যাটা অবশ্যই তাহলে আমরা প্রথমে লাগবো কত টেন ইনভার্স বিভাগ এ মডুলাস এখন এই যে বি মডুলাস লিখলাম এখন এই গোলটা কেমন হবে দেখো আমরা এটার সাথে হিসাব না করে টোটাল এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত আসলে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি সে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে এইটুকু যদি বাদ দিই তাহলে কিন্তু আমরা এই জায়গা থেকে এই পর্যন্ত পেয়ে যাই তাহলে আমরা লিখবো কত তিনশো ষাট ডিগ্রি মাইনাস এইবার এই যে তিনটা অ্যাঙ্গেল লিখলাম এই তিনটা অ্যাঙ্গেলকে তোমরা একটু ফ্রেশ ভাবে এবার দেখো প্রথম অ্যাঙ্গেলটা আছে টেন ইনভার্স বিভাগে দ্বিতীয় কোয়াডারেন্টের জন্য আছে একশো আশি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স বিভাগে তৃতীয় কোয়াডারেন্টে আছে সরি দ্বিতীয় কোয়াডারেন্টে থাকবে একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস যেহেতু এই জায়গা থেকে এটুকু বাদ দেবো তৃতীয় কোয়াডারেন্টে হবে একশো আশি ডিগ্রি প্লাস টেন ইনভার্স বিভাগে এবং চতুর্থ কোয়াডারেন্টে হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি মাইনাস টেন ইনভার্স বিভাগ এ তাহলে এতক্ষণ আমরা কি করলাম এন্টি কোলক ওয়াইজ অনুসারে আমরা ঘোরালাম এবার আমরা কোলক ওয়াইজ অনুসারে আমরা ঘুরে দেখবো এবার কি হয় দেখো আবার আমরা এই ফার্স্ট কোয়াডেন্টের জন্য যদি হিসাবটা করি তাহলে এখানে সাধারণত এই কমন হিসাবটা আমরা জানি যে ট্যান ইনভার্স বিভাগ এ হবে এবং এর সাথে কি হবে দেখে পয়েন্ট যেহেতু এইটা তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা তো আমরা তো এই পাশ থেকে মাপতে পারবো না অবশ্যই আমাদের এই জায়গা থেকে ঘুরে আসতে হবে যদি আমরা এই জায়গা থেকে ঘুরে আসি তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে এখানে বলো যদি এই জায়গা থেকে ঘুরে আসি অবশ্যই আমাদেরকে এই তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে একটু বিয়োগ দিতে হবে যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে একটু বিয়োগ দিচ্ছি কিন্তু আমি ঘুরাচ্ছি কিভাবে কোলক ওয়াইজ অনুসারে যেহেতু আমি কোলক ওয়াইজ অনুসারে এখানে ঘুরাচ্ছি তাহলে অবশ্যই তার পূর্বে আমি যে উল্টাভাবে ঘুরাচ্ছি সেটা বোঝানোর জন্য আমাকে একটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে আচ্ছা যদি আমাদের এটা দ্বিতীয় ঘরে এখানে থাকে তাহলে সাধারণত আমরা জানি ট্যান ইনভার্স বিভাগ এ মডুলাস এবার এইটা কি হবে আমরা কিন্তু ঘুরব এই দিক থেকে এদিকে তাহলে অবশ্যই একশো আশি ডিগ্রির সাথে প্লাস দিতে পারি এক্ষেত্রে আমরা দেবো একশো আশি ডিগ্রি প্লাস এই মানটা যদি আমাদের এই ঘর এইখানে এইটা হয় তাহলে কি হবে এইখানে এইটা হইলে হবে এই যে ট্যান ইনভার্স বিভাগ যদি ট্যান ইনভার্স বিভাগে এই ক্ষেত্রে কি হবে যেহেতু আমরা ঘরবো এভাবে তার মানে একশো আশি থেকে একশো যদি এই অ্যাঙ্গেলটা হয় তাহলে মানে একশো আশি থেকে মাইনাস দেবো এই তার মানে আমরা লিখবো একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস অবশ্যই এটার পূর্বেও কিন্তু একটি মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে যেহেতু আমি উল্টোভাবে করেছি এটার পূর্বেও কি একটি মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে যদি আমার অ্যাঙ্গেলটা হয় এই জায়গায় তাহলে কি হবে দেখো হবে ট্যান ইনভার্স শুধু বিভাগে কারণ এইটুকুই আমরা পেয়েছি যেদিক থেকে ঘুরেছি সেটুকুই আমি পেয়েছি তার পূর্বে একটা মাইনাস চিহ্ন দিয়ে বুঝাই দিতে হবে আমি ঘুরেছি কিন্তু দেখো এই যে পার্ট
ধনাত্মক দিক থেকে এই বাস্তব সংখ্যার ধনাত্মক দিক থেকে এভাবেও করতে পারো বাস্তব সংখ্যার ধনাত্মক দিক থেকে এভাবেও করতে পারো তুমি মূলত যেভাবে ঘুরে সেই সংখ্যার কাছে খুব কম অ্যাঙ্গেল ঘুরে যেতে পারবে সেটাই মূলত বাস্তব সম্মত রূপ এবং সেই গাছটাই আমাদের করা দরকার আচ্ছা যদি আমরা সেই গাছটা করি তাহলে কি হয় দেখো যদি আমরা সেই কাজটা করি তাহলে দেখো এই বাস্তব সংখ্যার এই অংশ থেকে ধন মনে করলাম এইখানে একটা পার্ট এইটা আমার মনে হয় এভাবে যদি ঘুরি তাহলে এখানে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে এভাবে ঘুরে আসতে অনেক দেরি হবে তাহলে এইখানে আমাদের হওয়া উচিত মূলত এন্টি কোয়াইজ অনুসারে যদি এই জায়গায় হয় তাহলে এখান থেকে ঘুরতে বেশি দেরি লাগবে এখান থেকে ঘুরতে কিন্তু কম সময় লাগবে এটাও হওয়া দরকার আমাদের এন্টি কোয়াইজ কিন্তু যদি সংখ্যাটা এই রকমের হয় এই পা তাহলে কি আমাদের এখান থেকে ঘুরে আসতে বেশি দেরি না এখান থেকে তাহলে এখান থেকে এইটা হওয়া উচিত কোলোকোয়াইজ অনুসারে যদি আমাদের সংখ্যাটা এখানে হয় এইটা হয় তাহলে অবশ্যই কাছাকাছি ঘোরা যাবে সেই কাছাকাছি ঘোরার জন্য আমাদের এটাও হওয়া দরকার কোলোকোয়াইজ অনুসারে এখন দেখো আমি যদি তাহলে আমরা এই পাঁচটার হিসাবের সময় এন্টি কোলোকোয়াইজ অনুসারে ঘুরব এই পাঁচটার হিসাবের সময় আমরা কোলোকোয়াইজ অনুসারে ঘুরব এবার তাহলে খেয়াল করো তাহলে এই পাঁচটা ঘোরার সময় কিন্তু আমি একশো আশি ডিগ্রি কম ঘুরেছি আর এই পাশটা করার সময় কিন্তু আমি একশো আশি ডিগ্রি কম ঘুরেছি তাহলে এই যে কম ঘুরেছি প্রত্যেকটা পার্টে তবে দুইটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করেছি কম ঘুরে তাহলে এখন তোমাকে আর একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই ধরো সাধারণত তোমাকে বলা হলো কি ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই টু এর মান হলো তুমি বললো কি এর মান হলো থার্টি ডিগ্রি কিন্তু ভাই একশো পঞ্চাশ ডিগ্রিও তো হয় তার মান একশো পঞ্চাশ ডিগ্রিতেও ট্যান ইনভার্স ওয়ান বাই টু হয় তাহলে তুমি কোন মানটা দেবা যে মানটা ছোট সেটার মান নাম কি মুখ্য মান তাহলে আমাদের এখানেরও আর একটা নাম হচ্ছে মুখ্য আর্গুমেন্ট তার মানে যেখানে কম অ্যাঙ্গেল ঘুরে সেই জায়গায় পোষানো যাবে তার আরেকটি নাম মুখ্য আর্গুমেন্ট এবং এই মুখ্য আর্গুমেন্টের সীমাটা হলো এই মাইনাস একশো থেকে প্লাস একশো ডিগ্রি এই যে অ্যাঙ্গেলের ভিতরে যদি তুমি ঘোরো এটার আরেকটি নাম মুখ্য আর্গুমেন্ট তাহলে সাধারণত যে আর্গুমেন্ট আমরা এইভাবে বের করবো সেটারই আরেকটি নাম কি মুখ্য আর্গুমেন্ট আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝেছি সবাইকে